எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாருங்கள் இப்போ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய எல்லாமே ஒர்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கால்குலேட்டர் ஒர்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப சின்ன நம்பராக இருந்ததுன்னா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருங்க ரொம்ப பெரிய நம்பர் வரும்போது மட்டும் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கால்குலேட் த லாஸ்ட் இயர்ஸ் பாச்சீஸ் அண்டு ஃபிஷர்ஸ் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இன்டர்பிரேட் அண்ட் த டேட்டா அந்த டேட்டாவை பற்றி ஒரு அனலைஸ் நம்ம சொல்லணும் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம ரிசல்ட் சொல்லணும் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு மூணு மித்திரமே நம்மளை கேட்டிருக்காங்களா கொஷின் பாருங்கள் கமாடிட்டிஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு ரைஸு வீட்டு ரெண்ட்டு ஃபியூலு பிசல்னஸ் கொடுத்துருக்கு ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கு டூ தௌசண்ட் டென் கொடுத்துருக்கு குவான்டிட்டிலையும் டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கு டூ தௌசண்ட் டென் கொடுத்துருக்கா அப்போது ப்ரைஸில் பேஸ் இயர் வருது பார்த்திங்களா இந்த டூ தௌசண்ட் இதை வந்து பி நாட்னு எடுத்துக்கங்க இதே ப்ரைஸில் கரண்ட் இயரை பி ஒன்னு வச்சுக்கோங்க குவான்டிட்டியாக பேஸ் இயர் Q0 இது Q1 ஒன் இதை வச்சு இப்போ நம்ம டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சொல்யூஷன் போட்டு இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிற டேபிள் அப்படியே போட்டுக்கணும் மேலே இருக்கிற டேபிள் அப்படியே போட்டுட்டு இதிலருந்து இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் மேலே கொடுத்துருக்க டேபிள் கமாடிட்டிஸ் ப்ரைஸு குவான்டிட்டி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா என்ன போட்டிருக்கோம்னா இந்த 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 இடத்துல பி நாட்டு இந்த இடத்துல பி ஒன் ப்ரைஸான்னு பார்த்துக்குங்க குவான்டிட்டியாக அப்போ கியூ நாட்டு கியூ ஒன் இந்த நேம் மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம் மீதி டேபிளை பார்த்து அப்படியே எழுதிக்கங்க ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்னென்ன போடணும் அப்படின்னா நாலு காலம் போடுறோமா ஒன்று பி நாட் கியூ நாட் செகண்டு பி நாட் கியூ ஒன் இப்போ பி நாட்டுக்கான ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது பி ஒன்னுக்கு வாங்க பி ஒன் கியூ நாட் பி ஒன் கியூ ஒன் பி நாட் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு கூட இன்ட் பண்ணணும் பி நாட் கியூ நாட் பி ஒன் கியூ ஒன் சாரி பி நாட் கியூ நாட் பி நாட் கியூ ஒன் அடுத்தது பி ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கியூ நாட்டு அதே பி ஒன் கூட கியூ ஒன் இந்த ஆர்டரை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டு அதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போடுங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை பி நாட்டு கியூ நாட்னா இந்த லைனை இந்த லைனு கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெல் இன்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் இன்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அது மாதிரி அதுக்கு அந்த ரெண்டு கரெக்டாக கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத தான் நம்மளுக்கு ஒர்க்கு இப்போ பி நாட்டு கியூ ஒன் அப்படிங்கும்போது பி நாட்டுக்கு கியூ ஒன்னுங்க போது நம்ம என்ன பண்ணணும் இது லைட்டாக பென்சிலில் இதை அடிச்சு விட்டுடலாம் இதையும் அடிச்சு விட்டுடலாம் லைட்டாக பென்சிலில் ஓகேவா மீதி ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா பி நாட் ஃபஸ்ட் வேல்யூவும் கியூ ஒன் லாஸ்ட் வேல்யூ தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் டூ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் வராது அப்படி பென்சிலில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் வராது இல்லை வேற வச்சு மறைச்சிக்கணும் முடிஞ்சா தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் இன்ட்டு டென் ஒன் டுவெண்ட்டி டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தே தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு சமுக்கு சொல்கிறது தான் எல்லா சமுக்குமே வரும் ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது இது சாதாரண ஒர்க்கு தான் அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பி ஒன் கியூ நாட் இருக்கு இல்லையா பி ஒன் கியூ நாட் அப்போ பி ஒன்னையும் கியூ நாட்டையும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம அடிச்சு விட்டுருவோம் மீதி ரெண்டே அடிச்சு விட்டுருவோம் நமக்கு ரெண்டு தேவைப்படும் ரெண்டு ஸ்டைக் போயிடுங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ டென் எயிட்டீன் இன்ட்டு செவன் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் ஒன் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி இன்ட்டு பண்ணி எழுதிருங்க அடுத்தது பி ஒன் இன்ட்டு கியூ ஒன் பி ஒன் இன்ட்டு கியூ ஒன் ரெண்டு வேணுமா அப்போ நாட் வர ரெண்டையும் அடிச்சு விட்ருங்க அதை அழிச்சிட்டு இதை அடிச்சு விட்டுட்டா நம்ம மீது இருக்கிற நம்பர்ஸை இன்ட்டு பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்ட முடியாது நாலு காலம் பி நாட் கியூ நாட் பி நாட் கியூ ஒன் அடுத்தது பி ஒன் கியூ நாட் பி ஒன் கியூ ஒன் இந்த நாளுக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் போட்டு வச்சுக்கணும் டோட்டல் இது நாளைக்குமே டோட்டல் இதை நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கீழே சமேசன் அதாவது டோட்டல் எழுதுனவே போதும் அதாவது சமேசன் பி நாட் கியூ நாட் ஒன்று எழுதும் அதுக்கு மீனிங் இது நாளையும் அந்த அஞ்சு வேல்யூ ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் இந்த அஞ்சு வேல்யூ ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் இந்த அஞ்சு வேலையாட் பண்ணி கீழே எழுதிக்கணும் டோட்டல் போட்டோம்னா ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் கால்குலேஷன் ஒர்க்கு தான் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ஒவ்வொன்றுக்கு வேல்யூ இது ஃபஸ்ட்டுக்கு நைன் ஃபிஃப்டி டூ அங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதாங்க ச
மேலேயும் கீழே ரெண்டுக்குமே கியூ நாட் போட்டோம்னா அது லாஸ்ட் பியர் ரெண்டுக்கும் கியூ ஒன்று போட்டால் அது பாச்சி அப்படி படிச்சுக்கோங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரடா அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் டேபிளில் இருக்கும் சமீசன் டோட்டல் நம்பர் போட்டோம்ல பி ஒன் கியூ நாட் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஆன்சராக இருக்கும் அந்த டேபிளில் தேர்ட் ஆன்சராக இருக்கும் பாருங்கள் பி ஒன் கியூ நாட் இங்கே இருக்கு இல்லையா பி ஒன் கியூ நாட்டோட டோட்டல் இதில் எழுதியிருப்போம் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இதில் பார்த்துக்கங்க அது உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல அந்த அதுக்கான வேல்யூவை கரெக்டான்னு பார்த்துக்கோங்க பை சமேசன் பி நாட் கியூ நாட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச நாலு ஆன்சர் டோட்டலில் ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக இருக்கும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு இதை கால்குலேட்டரில் அப்படியே நீங்கள் ஒன் 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 மூணு ஜீரோ இந்த மேலே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இல்லையா அதை இந்த ரெண்டு ஜீரோவில் இன்ட்டு பண்ணால் மூணு ஜீரோ போட்டு பை நைன் ஃபிஃப்டி டூன்னு போட்டுக்கோங்க ஒரே ஒர்க்காக முடிஞ்சிருட்டோம் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோவா இதை எந்த மாதிரி எழுதணும்னு பாருங்கள் அண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆன்சர் பாசிட்டிவில் வந்துருக்குது இல்லையா அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆஃப் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அதாவது ஹண்ட்ரடை விட்டுருங்க இதில் ஹண்ட்ரடை விட எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஓகே அப்போது ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு சமுக்கு நீங்கள் இதை படிச்சுட்டா போது மீது எல்லா சமுக்கு அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டிஸ் வேன் எப்போது த இயர் டூ தௌசண்ட் கம்பேர்டு வித் த இயர் டூ தௌசண்ட் டென் அந்த கொஷினில் கொடுத்துருந்த ரெண்டு இயர்கள் இருக்கும் டூ தௌசண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்து கமாடிட்டியில் இந்த ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நம்ம ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் தான் கம்பிச்சிருக்கோம் அதனால் ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டிஸ் தான் எழுதணும் ஓகேவா இந்த மே இந்த லைனை அப்படியே எல்லாத்துக்குமே எழுதிக்கணும் ப்ரைஸுக்கு பா பாச்சிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஓகே லாஸ்ட் இயர் பாச்சிஸ் எல்லாத்துக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதே பாச்சிஸ் பாயிண்ட் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர்னா ஃபார்முலா அதான் சொன்னால் சமேசன் பி ஒன் பை பி நாட்டுங்கிறது காமன் மேலே கிளி கியூ ஒன் போட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரடா இதுக்கான ஆன்சர் டேபிளில் இருக்கும் இதுக்கான ஆன்சர் டேபிளில் இருக்கும் பார்த்து எழுதி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டு இது அப்படியே ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ அது கூட ரெண்டு ஜீரோ டோட்டலாக மூணு ஜீரோ இருக்கணும் பை ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் போட்டால் இந்த ஆன்சர் வரும் அங்கே என்ன சொன்னோமோ அது அப்படியே தான் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் இங்கேயும் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் அண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் தேர் இஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் தேர் இஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இது எயிட்டின் பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த காமடிட்டிஸ் வேன் த இயர் டூ தௌசண்ட் கம்பேர்ட் வித் இயர் டூ தௌசண்ட் டென் அந்த வந்து ஒன்று ஒரு பே ஒரு பேராக படிச்சிங்கனா போதும் மீதி எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது ஃபிஷர்ஸ் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நீ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டு தான் அதாவது ஃபிஷர் பி ஜீரோ ஒன்றுக்கு மேலே எஃப் போகிறதா இருந்ததுன்னா ரூட்டு போட்டு ரூட்டுக்குள்ளே இந்த வேல்யூ இன்ட்டு இந்த வேல்யூ ரெண்டுக்கு காமனாக இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வெளியில் போட்டுக்கோ ஏன்னா ரெண்டுக்குமே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வரும் வெளியில் போகலாம் அப்படி போட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஒர்க்கு அதிகம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா பி ஜீரோ ஒன் மேலே எஃப் அதாவது ஃபிஸ்சர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஜீரோ ஒன் லாஸ்ட் இயர் இன்ட்டு பாச்சிஸ் இது ரெண்டுக்கான ஆன்சரை மட்டும் எழுதுங்க ரூட்டுக்குள்ளே டேரெக்டாக ரெண்டுக்கான ஆன்சர் அதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கான ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு அந்த ஒன் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ இருக்குல்ல அதை அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணி ரூட் அடிச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஒன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்னு கிடச்சிடும் ஓகேவா அதனால் நீங்கள் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்ல ரெண்டு ரெண்டு ஆன்சரும் இன்ட்டு பண்ணி ரூட் எடுத்தால் புரிஞ்சு போச்சு அண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் தேர் இஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் சம்பளம் மாதிரி செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதி தான் அந்த ஆன்சரோட க கன்க்ளூஷனை எடுத்து நம்ம எழுதணும் ஓகே அடுத்த சம்பவம் பாருங்கள் கொஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ டென்னு போட்டோமா எக்ஸாம்பிள் லெவன் சேம் மெத்தடு நம்ம மெத்தடு என்ன வேல்யூஸ்லாம் சொல்லலை அது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் டேட் ஆஃப் மட்டும் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாருங்கள் லாஸ்ட் இயர் பாச்சிஸ் ஃபிஸ்சர்ஸ் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதே மூணு வேல்யூ கேட்டிருக்கு கமெண்ட் ஆன் த ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட் நம்ம கடைசி ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறதுல அதுதான் இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கு வேல்யூ அப்போ போன தடவை ஃபைவ் பார்த
இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மூணுக்குமே சேர்த்து இங்கே எழுதிட்டாங்க ஓகேவா மூணுக்குமே சேர்த்து எழுதிட்டாங்க இதை நீ எழுதிக்கிட்டாலும் பெஸ்ட்டு தான் மூணுக்குமே சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் தேர் இஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ ஒன் டூ வந்து இட்டு ஃபைவ் டூ போட போது ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்டேஜ் சார் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் செவன் வருதுல நான் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்னு போட வேண்டாம் அங்கே என்ன வரும் அதை எழுதுங்க ஃபோர் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அதுக்கு அடுத்தது அந்த நம்பர் ஃபைவ் டிஜி இந்த டிஜிட் ஃபைவ் விட பெருசாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபோர் நைன் மாற்ற வேணாம் அங்கே வரதை எழுதிடுங்க இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டிஸ் பை லாஸ்ட் இயர்ஸ் பாச்சிஸ் அண்டு ஃபிஷர்ஸ் ப்ரைஸ் இன் டெஸ்ட் நம்பர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வேன் த பேஸ் இயர் கம்பேர்ட் வித் த கரண்ட் இயர் இயர் கொடுக்கல பேஸ் இயர் கரண்ட் இயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இனி ஃபஸ்ட்டு சமுக்கு அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஓகே ஓகேவா இந்த மாடலில் எக்ஸசைஸ் சம் இப்போ நம்ம எத்தனை சம் போட்டுறோம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளில் ரெண்டு சம் போட்டோமா இந்த மாடலில் எக்ஸசைஸ் சம்மை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிங்க எக்ஸசைஸில் இது இதெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன்ஸு அதை நம்ம உனக்கு ஆன்சர்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கிட்டே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா டிஃபைன் இண்டெக்ஸ் நம்பர் யூஸ்ஸஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் நம்பர் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு உங்களுக்கு நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்பும்போது அதில் பார்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம கொஷின் நம்பர் வந்து ஃபோர்டீன் பாருங்கள் கால்குலேட் பை ஏ சூட்டபுள் மெத்தடு த இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சம்மை வந்து இப்போ இந்த எக்ஸைஸ் சம்மை மட்டும் இதில் நோட் பண்ணிக்கிங்க இது எக்ஸ எக்ஸாம்பிள் சம்மு இல்லை எக்ஸாம்பிள் டென் அண்ட் லெவன் மட்டும் இதில் நோட் பண்ணிக்கிங்க எக்ஸைஸ் சம்மை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டு வரேன் உங்களு